kaltes, aber doch sehr schönes Wetter. Heute Freitag, 4. November 2016. Hier ist der Sentis, 2504 Meter hoch und manchmal ungünstig, um die Eises zu empfangen. Und hier liegt meine Station, die ist auf 780 Meter und ich bin bereit, heute um 9.47 Uhr die ISS zu empfangen mit einem Kontakt in der Nähe von Venedig, Italien. Äh, zu meiner Vorstellung, mein Name ist Paul. Radioamateur mit dem Rufzeichen Hotel Bravo 3 Yankee Golf Papa und mein Übername ist Satelliten Paul. So, ich freue mich. Guten Morgen, meine lieben ISS-Freunde. Äh, heute haben wir Freitag, den 4. November und wir werden um 9.47 Uhr Schweizer Zeit werden wir einen Kontakt hören mit dem Institut Marco da Melo in Mel in Italien. Und zwar mit dem Astronauten Shane Kimbrough. Äh, ich glaube, es sollte alles gut gehen und ich freue mich auf diese Aufzeichnung. So. Wir haben nun 0946 und in circa einer eine zweiten Minute müssen wir die Eise hören. Der Rotor fängt, fährt nun in die gewünschte Position. wo sich im Moment die ISS befindet. Sie ist noch im Nordatlantik draußen und wir haben nun zur ISS noch eine Distanz von 2000 Kilometer. Ah, da kommt sie ja schon. Und hier sehen wir die Bilder direkt von der ISS und hier daneben das allerneueste Bild von Eumetsat. I want 
wanted to be an astronaut and I wanted to be a professional baseball player. Over. I think it'll give me a different perspective on planet Earth and protecting uh, the precious resources that we have. Over. Lucky, uh, there were about 6,000 people that applied and they picked 11 of us. So we went through an interview process and a lot of uh, medical checks to, to get selected over. A lot of the sacrifices for me deal with family because we're gone quite a bit so with our training and with our missions. Over. Truly amazing. Um, you see thunderstorms from above, so that's kind of neat. It's kind of like a light show, and you see all the weather patterns around the Earth at any one time. And then you see the beautiful sunsets and sunrises. Over. So far, not not really big problems. There are things that break all the time, just like in your house or in your your school building. There, um, things break, and we have to fix them. Over. Im Moment hat die Rotorsteuerung sehr viel zu tun, wenn der Flug eigentlich über mich fliegt, die ISS über mich fliegt, muss der Rotor relativ schnell nachführen. I think you're breaking up there a little bit, but how big is the ISS? It's about the uh, as big as a soccer field. Over. I think just training in different countries all around the world. We train in Russia, Japan, and Germany, along with the United States. Over. Well, the temperature is about uh, kind of normal 72 degrees Fahrenheit, um, so it's very comfortable over. Uh, I had some early heroes of the men walking on the moon, um, Neil Armstrong and Buzz Aldrin, so they inspired me over.